Today, we are having a webinar on new education policy and higher education. I am Pushpa Tiwari, Co Coordinator, Department of Computer Application, Guru Nanak College, Dhanbad. And I'm extremely honored and feel privileged to have been given the opportunity to compare this webinar organized by our college. The webinar on a very worthy topic in today's context and an equally worthy day, Teacher's Day. So I extend wonderful wishes for Teacher's Day too. A very happy Teacher's Day to all of you. We have with us the esteemed members of governing body of Guru Nana College Dhanbad, members of Gurudwara Prabandak Committee, President Guru Nana College Dhanbad, Sadar R.S. Chahal, Secretary Guru Nana College Dhanbad, Sadar D.S. Krival, Principal Dr. Sanjay Prashad, teachers, and above all, the key speakers of this webinar, Professor Dr. Ramesh Sharan, former Vice Chancellor, Vinoba Bhave University, Hazariba. So, without any further delay, may I request Principal Guru Nanak College Dhanban, Dr. Sanjay Prashad, to welcome our distinguished guest and deliver his welcome speech. Thank you, Puspa. Am I audible? Yes, sir, very much. Yeah. A very good morning to everyone present in the webinar. It gives me great pleasure to extend a heart welcome, a warm welcome on behalf of Gurnana College Dhanbad. Before I continue further, I wish all of you a happy Teacher's Day. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning. What a coincidence to have a webinar on a very relevant topic that is new education policy and higher education on this very day, on this very auspicious day. I welcome our key speaker, today's speaker, Prof. Dr. Ramesh Saransar. I also welcome President of Governing Council of our college, Sardar R.S. Chahal sir, Secretary of our college, Sardar Diljoon Singh Grewal sir, faculty members of our college and other colleges, my dear friends and students. The topic of today's webinar is new education policy and higher education. This policy envisions a complete overall and re-energizing of the higher education system to overcome challenges being faced and thereby deliver high quality higher education. The main thrust of this policy regarding higher education is to end the fragmentation of higher education. With this policy, the overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. I feel privileged to introduce our today's speaker, Dr. Ramesh Saransar, an expert and exponent on this subject, an academician, an economist, and sir, from now onwards, Definitely from one hour from now, we will have a very enlightening talk on this subject and we badly need it. In fact, earlier also we badly needed it that someone as an expert like you will have a very clear cut vision on this topic and apprise all of you that what actually this policy suggests and how this policy is going to be implemented. He has been our former Vice Chancellor when we were under Vinoba Bhave in our city Hajari Bagh and thereafter he was Dean of Social Sciences Ranchi University and Head of the Department of Economics of Ranchi University. He has made significant contribution 
to the area of research and teaching on a varied and diversified subjects. Presently, he is director of Institute for Human Development, Eastern Regional Center, Ranchi. So once again, I welcome you, sir, and I welcome all of you to be with us in this webinar, which is going to have a very good presentation by our key. Thank you. Now over to Puspa. Thank you, sir. Thank you very much. So it's time we are waiting for our speaker for today's webinar, as has been introduced by uh, Sanjay sir also, Professor uh, Dr. Ramesh Sharan sir, former Vice Chancellor, VBU Hazaribagh, and former Head of Department of Economics and Social Sciences, Raj University, an expert of the subject and a research-oriented personality and educationalist. He has been a visiting faculty member IIM Ranchi for several years. He has made worthy contributions to the research and teaching in varied areas such as tribal issues, social security, livelihoods, poverty, employment, labor markets, and related issues. In context of higher education, he has a close collaboration with various research and development institutes and bodies, not only across the country, but even with some world organizations. He has been the author of many books and has publications in several journals too. And he is closely associated with so many organizations, including ICSSR. Presently, he is director of Institute for Human Development, Eastern Re Regional Center, Rachi. May I request Dr. Ramesh Sharan, sir, to enlighten us with his talk today. I invite you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Absabo both both the Nevada or both both Badai. Our teachers day hai and it's the very auspicious day. Yes, sir. Hamlo Savi teachers hai. Most of us are teachers. Yes, sir. And uh, also we are students. We have been students. So as I it's a lifelong experience. It's और मैं सबको सबसे पहले तो बधाई देता हूँ and the whole team and whole the man management of the college संजय जी उन्नदु शेखर जी who invited me and he pressed me for this lecture today I had so many uh, places to go today but still मैंने कहा कि नहीं ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है मैं ज्वाइन एक चीज मैं कहना चाहूँगा सबसे to all my teachers all my friends and I am very happy that uh, college management is very proactive. I had been to this college when I was a vice chancellor and there was a seminar on education. So I have the memories and I spoke at that time, Pian Singh was there. One of the things I would like to tell you that I'm proud to be a teacher and all of you, all of us should be proud of being teachers. And sometimes I feel uh, that as a manager or teacher, as a manager, I did not relish that job as a vice chancellor. My golden period has always been as a teacher because I was respected. I could express my views. I have hundreds and thousands of students throughout the country. Number of them have contacts with me. Today, my mailbox is full. With all the and that gives you a confidence that you are a teacher. इसलिए हम लोग सभी को ही इसका उत्सव मनाएं और हम लोग सभी को ही ये बात करें कि हमको गर्व होना चाहिए हम गर्वान्वित हैं हमारे पास corporate style की शायद गाड़ी ना हो हमारे पास उतने कपड़े ना हो हम सूट ना बदलते हो लेकिन फिर भी हम teacher हैं और यही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है हम सब को लिए सम्मान है and we should enjoy this. We should learn and enjoy teaching. It is very important. Every class. Why I'm telling you that every class should be enjoyable. Every class, you should be excited about every class. Har class mein jab aap jate hain, uske liye bahut excitement hona chahiye. A new thing will come. 
a new student will come and ask you a question you can see the eyes of the students bachcho ki aankhein hum dekhte hain aur wo aankhein jo utsukta ki aankhein hain wo jo seekhna chahti hain that inspires you so i think this is all inspiring our student for a inspiration and let's enjoy teaching main itna hi kahe ke shuru karta hu ki let us enjoy teaching i think all of us enjoy teaching except for a few who do not but we enjoy teaching and this is very good that we enjoy teaching i have already enjoyed it so not with today's subject that we are talking about uh, i'll be just uh, putting off my uh, video because the internet connection is very unstable to ho sakta hai may lose the voice main thoda usko band karta hu need be beech mein aayenge and uh, i think i'll speak for around 45 minutes that is what i plan to then we can have a discussion and maybe at 12:15 i'll have to leave मुझे बस साढ़े बारह तक पहुंचना होगा सो आई लीव एट अराउंड ट्वेल्व फिफ्टी दिस इज माई प्लान सो थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच लेट एस स्टार्ट विथ हायर एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी और मुझे लगता है कि ऑल ऑफ एसर गॉन थ्रू इट हम लोग सभी ने देखा है हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी क्या बात कर रही है and we already had a number of policies as dr radhakrishnan ka janmadin bhi hai and that is how we celebrate it the first higher education policy came under his guidance and his leadership and i think all of us because that was the time when this policy came tab hum logo ko lag raha tha ki bharat ko ek naya bharat swatantrata ke baad gadhna hai bharat jo barabari ka bharat ho bharat jo secular bharat ho ek bharat jo सब की बात करता है जो अन टू द लास्ट की बात करता है वो भारत जो इंक्लूसिव की बात करता है वो भारत जो जस्टिस की बात करता है वो भारत जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है और उसमें एडुकेशन की रोल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर राधा कृष्णन ने वो जो कमेटी थी इन दैट कमेटी ही हैज रिटर्न इन दैट कमेटी गेव अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशन आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड नो अबाउट इट और हमको लगता है कि हम लोगों को उसको देखना चाहिए दैट रिपोर्ट एंड द कोठारी कमीशन रिपोर्ट and then a number of reports came the knowledge commission ganaman commission and then we have a new policies that came we should go through it this particular this is not the time to go through everything lekin higher education ke situations ko thoda samjhe hum log why this change was required 2020 why it was required 2019 the draft came we all of us had discussions and more than 1.5 lakh comments went to the ministry of hrd at that time it was a ministry of hrd now it is a ministry of education so human resource development se education mein change karna hi ek bahut badi baat hai shiksha pe baat honi chahiye manushya ko resource ke roop mein dekhne se ek ajeeb tarah ki gulami nazar aati to isliye resource nahi human beings are not resources unko shiksha ki zarurat hai wo resource nahi hai isliye is baat ko dhyan mein dene ki zarurat hai wo capital nahi hai wo punji ki tarah nahi wo insaan hai aur isliye jo hamari shiksha ki vyavastha शिक्षा का उद्देश्य की जब बात करें तो क्या है शिक्षा का उद्देश्य हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग शिक्षित क्यों कर रहे हैं आर द इश्यूज व्हाई वी टीचिंग सर्टेन सब्जेक्ट्स ये बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य बनाना यू मस्ट बी ह्यूमन बीइंग दैट इज इम्पोर्टेंट वो एक मशीन न बने और जो पिछले कई वर्षो से विशेषकर नई आर्थिक नीति के बाद जो हमारे यंगर जनरेशन है वो मशीन की तरह काम कर रहे हैं मशीन की तरफ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं जानते हैं आई के लिए दौड़ रहे हैं आई के लिए दौड़ रहे हैं और दिन रात पढ़ रहे हैं और दे आर गेटिंग बर्न आउट तो उसका अर्थ यह है कि हमको शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य बना सके और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि वो विचार पैदा करने वाला चिंतन करने वाला हो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने वाला हो कि वैज्ञानिक शो अंधविश्वास हो विश्वास हो विथ फैक्ट्स ये हमारा क्रिटिकल जिसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं तो शिक्षा का जो उद्देश्य हो वो विचार हो बाजार में इट शुड नॉट बी ऑफ कोर्स मार्केट इज इम्पोर्टेंट बट इट डज नॉट मीन दैट प्रोड्यूसिंग पीपल फॉर मार्केट दे मस्ट बी गुड ह्यूमन बींग्स एंड दे मस्ट बी क्रिटिकल थिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वॉट इज नाउ नोन एज वॉट इज सॉफ्ट स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग हाउ दे गो विद सोसाइटी हाउ दे गो विद वर्ल्ड हाउ दे गो विद कम्युनिटी हाउ दे गो विद देर ओन पियर ग्रुप हाउ दे वर्क विद स्टूडेंट्स How they work with their colleagues and all that those things. So, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य विचार पैदा करना, विचार की शक्ति पैदा करना, 
एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करना और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मनुष्य बनाना है ह्यूमन बींग्स इन अ टैलेंट एंड दैट इज वॉट वी हैव टू लुक एट तो ये सब चीजों को लेके देखना चाहिए कि हाउ व्हाई दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ है आप अगर चीन को देखिए चीन बहुत लंबी छलांग लगा रहा है चीन में ये पॉलिसी उन्नीस में आ गई थी इट केम इन नाइनटीन उन्होंने कानून उन्नीस में बनाया यूके में पॉलिसीज बदली हमारी पॉलिसीज बहुत कुछ अमेरिका से ली गई तो ये परिवर्तन हर जगह हो रहे हैं हर व्यवस्था में हो रहे हैं लेकिन हमारी पॉलिसी के साथ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी के साथ उसमें मैकॉले का बहुत प्रभाव रहा अभी मैकॉले जिसने की दो बातें की जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था क्लर्क पैदा करना उनके लिए काम करने वाले लोग पैदा करना ऐसे लोग पैदा करना जिसको ब्रिटिश के प्रति संवेदनशीलता हो ब्रिटिश के प्रति रिस्पेक्ट हो और अपने समाज के प्रति कंटेम्प्ट हो ये ऐसे लोगों को पैदा करना एक एलिट वर्ग पैदा करना और शिक्षा एक एलिट वर्ग को लेना ये उनका उद्देश्य था मैकॉले का हम लोगों का उद्देश्य वो नहीं हम लोग एक दूसरे तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं पूरे देश में और नतीजा है कि एक नई अर्थव्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही नई आर्थिक नीति या नई शिक्षा नीति उसी का एक हिस्सा है और नई शिक्षा नीति में कई बातें हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे आपसे कि क्या परिवर्तन है एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकिन डर भी है और झारखंड जैसे प्रदेश में हम क्या करेंगे उसका भी डर है वी आर रियली स्केयर क्योंकि उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी झारखंड में नहीं है हम उसकी चर्चा थोड़ी सी करेंगे अब है कि क्या परिवर्तन है जो दुनिया के सिचुएशन है वो क्या है भारत का सिचुएशन क्या है तो आप देखिएगा कि भारत में जितने भी देश जो दुनिया के हैं और जितने भी देश इस तरह के हैं जो डेमोग्राफिक बल्ज है इंडिया आप जानते हैं कि दो तिहाई लोग अभी यंग हैं और जो सोशली इनप्रॉब्लेस सेक्शन के जो लोग हैं जो सोशली इनप्रिवलेस सेक्शन के लोग हैं वो आपके दरवाजे पे खड़े हैं हमारे शिक्षा में बहुत बड़ी असमानता पैदा हुई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये लोग अगर आप अपने विश्वविद्यालय को देखें रांची विश्वविद्यालय को देखें अगर इन विश्वविद्यालयों को अगर आप देखते हैं ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं इसमें कौन छात्र मुख्य रूप से आ रहे हैं वो चाहे दुमका का विश्वविद्यालय हो चाहे वो हमारा विश्वविद्यालय उसमें कौन से छात्र आ रहे हैं ये सभी समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के छात्र हैं और वो शिक्षा लेना चाहते हैं वो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं शिक्षा के लिए लेकिन जिनके पास पैसा है जिनके पास रिसोर्स है वो अपने बच्चों को दिल्ली भेज रहे हैं पुणे भेज रहे हैं बेंगलोर भेज रहे हैं अलग अलग सेंटर्स में यहाँ से भेजना शुरू कर दिया है और ये उन्नीस के दशक के बाद ये शुरुआत हुई तो हमारे पास जो विद्यार्थी हैं हमारे पास जो विद्यार्थी हैं अधिकांश वो लोग हैं हमारे विश्वविद्यालयों में या झारखंड के विश्वविद्यालयों में जो यहाँ रहे हैं और वो शिक्षा चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं कि वो बाहर जाके शिक्षा ले सके तो इसको देखें हम लोग की जो माइग्रेशन है बहुत जबरदस्त एक प्रेशर है हमारे ऊपर शिक्षा को की गुणवत्ता को बढ़ाने की तो ये इम्पोर्टेंट है दूसरा अगर आप देखिए ग्रोथ के मामले में तो जॉबलेस ग्रोथ हुआ है ग्रोथ तो हुआ है लेकिन उसके अनुसार रोजगार नहीं पड़े और अगर आप देखिए तो जो विकास हुआ है उसमें जॉब लॉस भी हुआ है क्योंकि नए टेक्निक्स आए हैं उसमें आपको हम एक स्टडी की ओर रेफर करना चाहेंगे अर्नसन यंग ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दोनों ने एक स्टडी की और आप हमको लगता है कि ये स्टडी देख सकते हैं वो दो में प्रिडिक्शन किया उन्होंने कि किस तरह के जॉब ये मार्केट का जॉब कैसा होगा तो उन्होंने कहा कि नाइन परसेंट जो होगा इट विल बी न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द सेक्टर जो पहले नहीं थे तो नाइन परसेंट तो नए जॉब हैं ऐसे क्षेत्र में जहां पर पहले जॉब नहीं थे दूसरा थर्टी सेवन परसेंट पुराने जॉब जो हैं उसमें नए स्किल्स चाहिए हमारे जो नए जॉब्स है उसमें जो पुराने ही जॉब्स हैं लेकिन नए स्किल्स चाहिए फिफ्टी फोर परसेंट अनचेंज कैटेगरी इसका मतलब क्या हुआ 
कि लगभग 46 परसेंट जो जॉब्स उपलब्ध होंगे उनके लिए नए स्किल्स की जरूरत और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जॉब लॉसेस होंगे आईटी और बीपीएम में और हाई ऑटो और रिटेल मीडियम अपरल ये सब में जॉब लॉसेस नहीं है ऐसा अनुमान किया ऑस्ट्रेलिया में तो अब हम लोगों को गियर अप करना है पहला तो गियर अप करना है कि वो सोसाइटी जो हमारी कॉलेज मांग रही है और दूसरा जो है वो ये है कि ये जो जॉब मार्केट बदला है उसके लिए हमको तैयार होने की जरूरत है नई नीति की जो बात कर रहे हैं नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग इनकी बात कर सके और जब इनकी बात हम करते हैं तो नई शिक्षा नीति को उसी चश्मे से उसी नजरिए से देखना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या परिवर्तन है दुनिया में इसको देखना और इसको समझना बहुत जरूरी है और हम लोग क्या दुनिया में उसकी ओर पहुंच पा रहे हैं इसकी ओर भी देखना जरूरी है अब आप देखिए अगर तो दिस इज एज ऑफ नॉलेज ये ज्ञान का संसार है नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ है अगर आप देखिए जो टेक्नोलॉजी है आईसीटी कभी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि एक वेबिनार करेंगे जहां हमारे चेहरे दिखेंगे वो टेक्नोलॉजी वो देर देर इज ए नॉलेज देर इज रोबोटिक्स दैट हैज कम अब माइनिंग जैसे क्षेत्र में रोबोटिक्स काम करेगा ह्यूमन बींग्स को एक्सपोज नहीं किया जाएगा पोलैंड जैसे राज्य देशों में रोबोटिक्स काम कर रहा है जो वर्क प्लेस है वो बहुत हाई परफॉर्मेंस हो गया है You have to work. You have to be there. Diversity बहुत बदली है. Technological change जो है, वो काफी ज़्यादा हुआ है. और disruptive technology, जिसको हम कहते हैं, that has come and in education also it is coming. This disruptive technology, the earlier technology जैसे हम लोग पढ़ा रहे थे, जो हमारी pedagogy थी, content था, वो काफी बदल रहा है. And we have to get ready for that. And then we have what we call it a non-linear ट्रांसफर ऑफ नॉलेज पहले था कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज वाला लीनियर वहां डेवलप हुआ आपके यहाँ हो गया और अभी क्या है इट्स नॉन लीनियर एक्सपोरशियल ग्रोथ ऑफ नॉलेज इतनी तेजी से नॉलेज ग्रोथ हो रहा है और दुनिया में परिवर्तन हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रोबोटिक्स का हो वट एवर डेटा एनालिटिक्स के टूल्स हो वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया का जो डेमोग्राफिक चेंज भी काफी हो रहा है अगर आप यूरोप को देखिए तो वो बूढ़ा हो रहा है चीन बूढ़ा हो रहा है हम लोग अभी यंग कंट्री है तो वी हैव अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग And the opportunities are coming in health, education, and many areas of technology. वो आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि education policy must change to that. और अगर आप देखिए, तो समाज के बन गए हैं, change हुए हैं, बाजार बदला है, और इन सब चीजों के चलते हम लोगों का इसके अलावा जो परिवर्तन अगर आप देखेंगे, COVID was the one thing that has come up on our life. और ये COVID के जबरदस्त impact हुए। ये बहुत ही इम्पैक्ट है कोविड के अंदर कोविड ने दुनिया बदल दी है वो शिक्षा की दुनिया को तो जबरदस्त बदला है और हम लोग भी फोर्स हुए हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए उसका जो भी मतलब हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट के जो पोजेशन है लैपटॉप का जो स्तर है अभी लोगों के पास और हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ हमारी लड़कियां हैं और हमारे जहाँ दलित और आदिवासी बच्चे हैं जहाँ सोशली अनप्रिवेज सेक्शन के बच्चे हैं वहां पर जो कमी है डिजिटलाइजेशन की ये शिक्षा नीति उसकी बात करता है हम लोग दो मिनट में बात करते हैं उसमें तो वी आर फोर्स दिस कोविड है चेंज और बहुत कुछ चेंज किया है और चूंकि बहुत कुछ चेंज किया है उस कोविड को तो वी हैव टू कोप अप विद दिस हमको उससे भी कोप अप करना है क्या न्यू सेक्टर से इमर्ज कर रहे हैं और कैसे करेंगे उसकी ओर हम लोगों को जाने की जरूरत है तो हम लोग इसीलिए ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लोबलाइजेशन का दौर फिर रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत नई टेक्नोलॉजी जैसा हम लोगों ने कहा टाइम स्केल बहुत कॉम्प्रेस्ड हो गया है टेक्नोलॉजिकल चेंज का लेबर मार्केट्स बहुत बदल गए उसके नीड्स बहुत बदल गए तो अगर विश्वविद्यालयों को देखिए अगर हमारे जो विश्वविद्यालय है जो ट्रेडिशनल रोल थे विश्वविद्यालयों के वो क्या थे या जो हायर एडुकेशन इंस्टीट्यूशन है डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज ज्ञान का प्रसार करना जनरेशन ऑफ नॉलेज ज्ञान का सृजन करना और वोकेशनलाइजेशन हम बच्चों को तैयार करते थे यूथ को तैयार करते थे फॉर फ्यूचर जॉब्स बोथ इन कैरेक्टर एंड स्किल्स 
This is what the universities were doing and they're supposed to do. Now the universities have changed. Abhi bahut kuch badal gaya hai. Padhai ka tarika badal gaya. Nay online courses shuru ho gaya. Pedagogy badli hai. Monopoly knowledge generation and knowledge dissemination ka kam hua hai. So there is a whole lot of world that has changed. Aur agar hum logo wohi purane dharre pe chalenge to there is so much of problem there. तो इसीलिए ये अगर आप देखिए कि भारतवर्ष में अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करें हम लोग किन चीजों के बारे में बात करें और ये नई जो शिक्षा नीति है उसके भय क्या है हमारा सिचुएशन क्या है इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें कि भारतवर्ष में जो उच्च शिक्षा की सिचुएशन है वो क्या है थोड़ी सी चर्चा करें तब इस पर हम लोग पांच मिनट में आएंगे भारतवर्ष को देखिए इक्कीसवीं शताब्दी के रेश में जब हम आए तो हमारे पास काफी एडवांटेजेस थे वॉट आर दो एडवांटेज एक तो हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सेक्टर हमारे पास है हमसे बड़ा जो है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में एक और है जो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में और जिसके बारे में बात की जा रही थी वो है कि अंग्रेजी को अभी भी प्राइमरी लैंग्वेज जो नई शिक्षा नीति आई उसमें अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में जाए और तीसरी बात है कि हमारे पास एकेडमिक ट्रेडिशन बहुत लंबा है आज के दिन जब हम देख रहे थे तो गुरु ब्रह्मा की बात की जा रही है दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट गुरुज वी हैव अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा तक्षशिला सो इट्स नॉट दैट यूनिवर्सिटीज आर कमिंग अप नाउ वी हैड अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ यूनिवर्सिटीज तो वो आ रहे हैं इसलिए वो रेस्पेक्ट है लेकिन भारत की समस्या क्या है या हमारे राज्य की भी समस्या वही हो सकती है कि हमारे पास हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बहुत कम है पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष में विविधता बहुत है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर बड़ा कंबरसम है और करीब करीब दो तिहाई शिक्षा हमारी प्राइवेट क्षेत्र से आ रही है ये निजी क्षेत्र हमारा दो तिहाई एजुकेशन करीब करीब कर रहा है एक और जो प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिक्स एंड करप्शन इन हायर एजुकेशन एक जो सेंट्रल हाईली पॉलिटिक्स और होता क्या है कि इसके चलते जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़े क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस ठीक है <coughs> अगर हम सत्तर और अस्सी के दशक को देखें सत्तर और अस्सी के दशक में यह परिवर्तन हुआ है और भारी परिवर्तन हुआ है जिसमें कि वेस्टेड इंटरेस्ट ने यूनिवर्सिटीज पर कब्जा किया बहुत से कॉलेजेस बने ब्यूरोक्रेट्स का डोमिनेंस है प्रमोशन ऑफ टीचर्स नहीं है टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं है वाइस चांसलर के जो अपॉइंटमेंट है वो हाईली पोलिटिकलाइज है और पूरा अगर आप देखिए कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ पी और रिसर्च है वो बहुत बुरी है कुछ कुछ छोड़ के तो आप देख सकती है वी आर इन ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर झारखंड की स्थिति तो और खराब We don't have teachers. Teachers have not been recruited after 2008. Thera saal ka gap. Contract teacher ke bal bal pe ham padhane ki koshish kar rahe hain. Non teaching staff nahi. Practical karane ke liye staff nahi. Aur bahut tarah ki cheeze hain. Nayi universities bani. Unko aane mein samay lagega. Wahan par recruitment sabhi nahi ho raha hai. So we are in because libraries, laboratory, and the teachers and non teaching, the teaching support staffs are the most crucial thing for any university or any college. They are very important. And then the autonomy. Yeh bahut important. आप अगर हम लोग को झारखंड प्रदेश की हालात को देखें तो हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत खराब है कुछ कॉलेजेस को अगर छोड़ दे तो दे आर इन ए वेरी सैड स्टेट अगर लेबोरेटरी और लाइब्रेरीज ने मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गया था वहां पर एक स्लोगन लिखा हुआ था लाइब्रेरी के सामने एंड दैट अपील्ड में दो चीजें वहां लिखी हुई थी जो जिसने मुझे बहुत अपील किया पहला लाइब्रेरी के सामने लिखा हुआ था कि गिमी या लाइब्रेरी and i will build a university around it mujhe ek library dijiye aur main ek pura vishwavidyalay khada kar dunga library is so crucial but our libraries are not good abhi hum log e library ki baat kar rahe hain bahut kuch baat kar rahe hain and we have to do that because libraries are very very important for our students the reading materials and the quality is very important to ek to wo aur dusra jo tha here is a place where teachers want to teach and students want to learn ये ऐसी जगह है यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं और शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं 
तब मुझे लगा कि आखिर जब हम लोग अपने विश्वविद्यालय में आते हैं तो फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जरूरत क्या पड़ती है आखिर टीचर क्यों नहीं आना चाहते क्यों अधिक एक वर्ग है टीचर का अधिकांश टीचर पढ़ाना चाहते हैं और मैं बहुत खुशी है मुझे कि नब्बे प्रतिशत टीचर हमारे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रॉब्लम है लेकिन कुछ टीचर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं हमारा विद्यार्थी क्यों नहीं कैंपस में टिकते हैं वाई दे डोंट स्टे इन द कैंपस वो तुरंत छुट्टी के बाद भागते क्यों है दे डोंट वॉन्ट एबसेंटिज इतना ज्यादा है स्टूडेंट्स और टीचर में क्यों है वाई दिस इज है एक्सेप्ट फॉर फ्यू टीचर्स जो कि बहुत डेडिकेटेड है हमारे we have what i have found out is that the majority of teachers are good and they want to teach and we are overwhelmed by small similarly but to students why students are coming to our campus ye sawal to ye dono court library means laboratory also and this these two courts are very important how we make our universities vibrant i was for 3 years i could not make it so it's a failure it's a failure on my part that as a vice chancellor for 3 years i couldn't do much why i didn't do much many reasons for that and first of the reason is that the leadership the chosen leadership may not be very effective it may not but that's a different issue but why we require a change we require a change because of this we are requiring a change because there is a dominance of bureaucrats who decides what will be the courses who decides the number of posts to be sanctioned who decides who to be appointed who decides who will be the vice chancellor you look at jharkhand vice chancellor ki niyukti ke liye jo committee banti hai usme ek academician hota hai aur do non academicians one is the honorable high court judge other is a bureaucrat look at your university the charge of the vice chancellor after a learned vice chancellor ka term pura hua was given to somebody who is a commissioner he may he may be simply a graduate so a graduate has been given a charge and not a dean of any faculty could have been given a charge now this is this is what is the bureaucratic interference you have why why should a charge be given to a commissioner this these are the questions to be asked why not to a dean of faculty why we could have given it to the some dean there is a dean of faculty we could have given it to that now these are the issues that have to be debated that these are the issues that have to be taken if you want higher education to become good this interference must come all of us know how difficult it is to get the pay fixation how difficult it is and the babus decide i know about a model college in binoba bhave university where post of physics and chemistry was given but the post of mathematics was not given i don't know who designed this place similarly if you look at your university koilanchal there you find that the post of finance officer was not who decides this and these are very simple very important questions that have to be answered and so the new policy that has come it has come in this background it has come in the background of the state it has come in the background of the malice of higher education it has come out with the policy of the challenges there are problems in the policy and there has been criticisms and all of us should be able to debate that we should be able to calibrate ourselves and that is why i said that this is very very important that we talk about that so what is basically in the new education policy what are the issues and what are the current issues and will it be able to do away with ya kya hoga jo challenge hai wo kya hai what is the challenge i'll just come to the new education policy for about 10 minutes and then we i'll be talking about how in jharkhand we are going to calibrate our policies how कैसे करें हम कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं हमारी बच्चियां जो आ रही हैं और हमारे वो लोग जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आ रहे हैं हाउ वी गिव देम अ वाइब्रेंट एजुकेशन एंड लर्निंग हम ऐसा दें कि एक सिटीजन बन के आ सके एक गुड सिटीजन बन के आ सके एक नॉलेजेबल सिटीजन एक क्रिटिकल सिटीजन एक साइंटिफिक टेम्पर वाले आ सके एक विचार करने वाले लोग आ सके क्या ये कभी कभी लगता है कि क्या ये पोलिटिकल सिस्टम को थ्रेट होगा इफ सो मेनी पीपल विथ डिस्कशन कम पीपुल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग ये क्या बहुत बड़ी साजिश है कि लोगों को अशिक्षित रखो कम शिक्षित रखो डिस्टॉर्टेड शिक्षा में रखो कि वो लोग प्रश्न नहीं करें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करें कई बार लोग कहते हैं कि ये साजिश है क्या कई बार लोग ये भी कहते हैं कि यह असमानताएं क्यों है वाई देर आर इन इक्वालिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम इतनी असमानता क्यों एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर का माउस पकड़ रहा है 
और एक जो देहात का बच्चा है वो चूहा पकड़ता है वाई देर इज अ डिफरेंस लाइक दिस क्लास टू का बच्चा क्लास वन का बच्चा अगर इफ यू गोस टू अ गुड इन कॉलेज स्कूल यू नोस उसको माउस है उसको एक्सेस है बट वट अबाउट अदर्स डू नॉट हैव एक्सेस Even in the government system, what type of technology, what type of things you have differences you have. Udaran, just I have said that school, me, Netarhat school, Kasturba school, Navoday school, ye jitne schools are residential, hain, ye sarkari hain, aur sab me prati bache par jo kharch kiya jata hai, wo alag hai. Kendriya vishwavidyalay me alag kharch hota hai, state ke vishwavidyalay me alag kharch hai. Raja Raksha Sakti vishwavidyalay ka per capita budget alag hai, per student budget. आखिर वाई देर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर और इसका एक कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हमारा जो एलिट का बच्चा है वो सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पताल में नहीं पढ़ता है द डे अ लॉ इज पास दैट जो भी ट्रेजरी से लेगा सैलरी उसको सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना लगे ऑल स्कूल विल इम्प्रूव अगर डीसी साहब और डीएम साहब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाने लगे पहले जिला स्कूल इसी के लिए बने थे तो वो स्कूल सुधर जाएगा क्योंकि आपके बच्चे नहीं है पॉलिटिशियंस के बच्चे नहीं है सो हु इज बॉर्डर लोगों आम लोगों को अच्छी शिक्षा मिले या नहीं मिले हु इज बॉर्डर दस परसेंट लोगों को मिल गया जो अपने से कर लिए बहुत अच्छा है जो नहीं कर सके वी गिव देम हाउ हार्ट एड एजुकेशन एंड दिस इज द वेरी बिग चैलेंज दैट वी हैव इन एजुकेशन इस असमानता को समाप्त करना एटीट्यूड को समाप्त करना सो दैट वी गेट अ गुड ह्यूमन बींग और एक ऐसा मिले कि हम लोग देश को और प्रगति की ओर आगे ले जा सके एक प्रगति क्या है उस पर बा, कभी बात करेंगे तो अभी नई शिक्षा नीति उस पर थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें ये जो नई शिक्षा नीति आई उसके मुख्य बातें क्या है सबसे पहले तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप देखें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं हमने लगा हमको लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा यू मस्ट है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रीड इट It's worth reading document. Words have been beautifully chosen. बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें. And I think all of us should read because this is going to decide the future of this country for last at least next fifteen twenty years. The policy. Education is something. If you destroy an education, you destroy a system. If you improve an education, then you improve a system. This has happened throughout the world. पूरी दुनिया में अगर जो विकास हुआ है वो शिक्षा एक उसका क्रूशियल रहा है कहा जाता है किसी देश को बर्बाद करना है तो उसी शिक्षा को बर्बाद करना है और किसी देश को उठाना है तो द एजुकेशन मस्ट को आप सो क्या है पाला कहता है कि हायर एजुकेशन मस्ट एम टू डेवलप गुड थॉटफुल वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स पहला है दूसरी बात एनेबल एन इंडिविजुअल टू स्टडी वन और मोर स्पेशलाइज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एट डीप लेवल्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पढ़ाई तीसरी बात डेवलप कैरेक्टर एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी साइंटिफिक टेम्पर क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ सर्विस दिस इज द वर्ड्स रिटर्न इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी तरह से ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कैपेबिलिटी ये डेवलप करना है इन साइंस सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी लैंग्वेजेस प्रोफेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट मस्ट एनेबल पर्सनल अकॉम्पलिशमेंट कंस्ट्रक्टिव पब्लिक एंगेजमेंट and productive contribution to the society or humko apne students ko taiyar karna hai for meaningful and satisfying lives ek meaningful life ho ye uddeshya hai hamare new policy ke bahut acha uddeshya aur unde in uddeshyon ke beech mein koi samasya nahi absolutely no problem with these objectives they are very high ending hum log aise vyakti aise bachcho ko taiyar karna chahte hain तो एक शिक्षित बच्चे हैं साइंटिफिक बच्चे हैं ये दिस इज ऑब्जेक्टिव नथिंग रॉन्ग विथ शिक्षा के इश्यूज के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया वी डिड टॉक अबाउट व्हाट आर द मेसर इश्यूज और इस पॉलिसी में भी कहा गया है कि देश की शिक्षा उच्च शिक्षा की समस्या क्या है लेकिन उसमें उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि क्या करना चाहिए तो अभी जो है ये कह रहे हैं कि इस शिक्षा में कि एक हायर एजुकेशन सिस्टम जिसमें लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हो बड़े विश्वविद्यालय हो मल्टी डिसिप्लिनरी विद्यालय हो और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो लोकल और इंडियन लैंग्वेजेस भी हो दिस इज अ चेंज 
क्या रीजनल लैंग्वेजेस और ये लैंग्वेज में क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स है ये क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स काबू उपलब्ध होंगे ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है और हम लोग जो कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है अभी भी मल्टी डिसिप्लिनरी है देर आर क्वेश्चन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी इज अज डिफरेंस दोनों के बीच का अंतर है तो हमारा विश्वविद्यालय जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जो पेडागोजी असिस्टमेंट स्टूडेंट सपोर्ट हो उसमें छात्रों की सहभागिता हो फैकल्टी की इंटीग्रिटी की बात करें ये लोग फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी दो और एक जो अच्छी बात कही गई है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का तमाशा है वो खत्म हो नॉट बी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एंड पैरा टीचर्स दिस अ गुड थिंग अबाउट द पॉलिसी फिर उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नेंस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वो हाईली प्रोफेशनल गवर्नेंस इट हैज टू बी अभी क्या है अभी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस नाउ अगर विश्वविद्यालयों को लीजिए तो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है सिंडिकेट है सिनेट है सिंडिकेट है सिनेट है चांसलर की ऑफिस है जो गवर्नेंस शुरू होता है वो चांसलर के यहां से है एच जो शिक्षा विभाग है आपका वो गवर्न करता है यूजीसी गवर्न करती है और आपको केंद्रीय सरकार की चिट्ठियां आती हैं तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है यू कैन गेट अ डायरेक्शन फ्रॉम यूजीसी यू गेट अ डायरेक्शन फ्रॉम ऑनरेबल चांसलर ऑफिस यू गेट अ डायरेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ह्यूमन और द शिक्षा विभाग से आपको आता है You get a direction from syndicate and senate. So, what is the governance structure? Mm-hmm. This is very. So, abhi keh rahe ki nahi. You must change this. And let us have a governance structure, jahan par board of governors who are highly qualified. Syndicate me koi log aate hain? Government nominate karti hai. Mujhe to bahut aashay re hua gunawa bhave university me ki syndicate ke ek member the jinhone kulpati ki kursi jalai thi. Mere purvarti kulpati ki kursi jalai thi. Aur wo syndicate ke member the. भाई आप कैसे चयन करते हैं एक व्यक्ति जिसने कुर्सी जला दी हो उसको आप किस आधार पे लेते हैं एक व्यक्ति थे जिनका एड्रेस था जूता का दुकान उनको आपने एडुकेशनिस्ट के रूप में नॉमिनेट किया था तो कैन यू डू इट यूनिवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एडुकेशनिस्ट झारखंड में एडुकेशनिस्ट की कमी नहीं है यू कैन अपॉइंट दम यू कैन गेट तो अभी बात कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे and there will be board of governors will be very good they will appoint the vice chancellors not the chancellor not the government they will have the right to do they will have to right to design the courses and is tarah ki autonomy agar aap dekhiye the uk mein hai in usa also once the university private is you know about the university systems which we are trying to borrow from uh, your um, usa usa there is a lot of once the once it is decided the university will set up इट इज ऑल योर कॉम्पिटिशन आपके पास विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपके विद्यार्थी कैसा कर रहे हैं वॉट इज योर एलिम इट्स नॉट दैट यू हैव ओपन एन इंस्टीट्यूशन एनी बट एंड एवरी बट विल कम एंड एनरोल हिमसेल्फ इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड पी एच डी एंड वॉट नॉट क्यों आप कर रहे हैं स्टूडेंट वाई यू वॉन्ट टू डू एम ए वाई हार्टी टेन परसेंट यूज टू एंसर और मैक्सिमम आंसर यही था कि बी ए किया उसका कुछ नहीं इसलिए एम ए कर रहे हैं एम ए करने के बाद यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर फॉर एम फिल एंड पी एच डी क्यों कर रहे हो इट्स नॉट फॉर रिसर्च कुछ नहीं करना है आई रिक्वायर एन एड्रेस हम घर में कहते हैं कि हम पी एच डी कर रहे हैं और इधर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आर वी क्रिएट इन सच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम जहां पर बच्चों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं तो दिस इज वॉट वी आर सेंग एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस एजुकेशन लाइट बट टाइट जो कंट्रोल हो वो लाइट हो लेकिन टाइट हो दिस इज द वर्ड दे है दूसरा कह रहे हैं कि इक्विटी हो एक्सेस बढ़ाएं हम और उसके लिए बहुत कुछ किया गया है कि डिसएडवांटेज यूनिवर्स जो हमारे समुदाय हैं उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा अभी भी किया जा रहा है ओपन लर्निंग पर और डिस्टेंस लर्निंग पर डिजिटल लर्निंग पर बहुत एम्पेसिस सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देन देर इज ऑल्सो इज क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी दैट इज आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रेडिट की फ्लेक्सीबिलिटी You can have a flexibility. You can import and export credits. आप दे सकते हैं दूसरे जगह आप रुक गए अकेडमिक क्रेडिट आपका रखा हुआ है फिर वंस अगेन इफ यू वॉन्ट टू कम यू कैन कम 
सो दिस इज द फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी इन कोर्सेस एंड जो प्रोग्राम्स हैं अभी हम लोग बांटे हुए आर्ट्स में सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज साइंस टेक्नोलॉजी उसको कहता है कि उसको थोड़ा सा हटा देंगे पहले सो एनी बडी कैन टेक अ कोर्स फ्रॉम दिस वॉट विल बी द वे आउट आई डोंट नो बिकॉज दीज आर वेरी लॉफ्टी वर्ड्स क्या होगा हम लोग नहीं जानते आई थिंक वी शुड डिबेट ऑन इट वॉट टाइप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड सच टाइप ऑफ अगर हम तोड़ देंगे कॉमर्स को तोड़ देंगे तो क्या होगा ओनली दोज कोर्सेज जो कि वोकेशनलाइजेशन के लिए है उसी को किया जाएगा या क्या होगा वी डोंट नो एट दिस स्टेज बट देर इज अ ड्रीम to break this barrier there is a dream for what you call it a liberal arts there is a dream to include indian culture and there is a lot of debate what is indian culture is it ancient indian culture is it ved or upanishad or we have to go beyond that indian culture because anthropologists say that we have 90 cultures in this country 90 cultures 90 ek peoples of india project aaya tha we talked about 90 cultures so are we going to include all the cultural strength of this country in the course and curricula how we are going to produce it these are the issues that are coming up that there are the challenges that are coming up. do you want to change the whole course structures and curriculum it going to be a very wide change for bed it is going to be very wide change for art education it is going to be a change so there is a big change of course uska time bound kiya gaya hai lekin whether this is good for the country whether there will be a catastrophe in higher education these are some of the issues that are coming. Now there is a flexibility. Master's program में कहते हैं flexibility. अभी क्या क्या हो सकता है क्या क्या suggest किया है आप अगर पढ़िए report को आपको लगता है कि all of you should go through the report and then you learn what or what is there. अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग एक course हो सकता है कि दो साल का course हो जैसे अभी हो और जो second year MA का होगा वो totally research के लिए oriented हो ये एक program. दूसरा चार ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होगा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी 22-23 से इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रही है दे दिल्ली यूनिवर्सिटी तो चार साल का होगा और अगर अगर आप चार साल के बैचलर प्रोग्राम में एक साल आपने रिसर्च कर ले लिया तो मास्टर डिग्री बन सकता है एक साल का एंड देर मे बी इंटीग्रेटेड फाइव ईयर बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम आप सोचिए कितना कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ये लोग नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर गिविंग एम को ड्रॉप कर दिया है सो व्हाट वी आर हैविंग कि एमए के साथ रिसर्च बीए के साथ सो अ ग्रेजुएट कैन आल्सो गो टू अ रिसर्च क्योंकि अगर उसको चार अगर इस पीएचडी करना है तो यू मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री और अ फोर ईयर बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च ये दोनों पीएचडी आप कर सकते दिस इज द फ्लेक्सीबिलिटी दैट इज गिवन what will be its advantages we do not know at this stage but these are the dreams that people are carrying these are the major parts of the higher education system that we are thinking of and the new policy is thinking of now what are the issues and the problems i'll just talk to you about 5 10 minutes on this first what will happen in jharkhand we started with a choice based credit system we also talked about multidisciplinarity we talked about soft skills in the education system we also did talk about jab hum log choice based credit system ko lagu kar rahe the to hum logon ne kaha tha ki bachchon ko choice hoga choice to take courses is this present one different from that pehla baat aur dusri baat hai ki hum log kya choice de sake bachchon ko क्या हम बच्चों को चॉइस दे सके सीबीएसई में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कुड बी गिव देम चॉइसेस नो व्हाई उसके दो कारण हैं एक तो फैकल्टी की भारी कमी वी डोंट हैव फैकल्टी वो फैकल्टी जो एक एक सब्जेक्ट में अगर सात सात सौ विद्यार्थी और एक टीचर हो तो क्या होगा अंदर जीआर के मैड रश ने वी वॉन्ट टू इंक्रीज जी और जी के मड रेस में हम लोगों ने खोल दिया और इसीलिए इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा हुआ है साइंस में इन, इन, जो हमारा एनरोलमेंट है वो कम हो गया है वी आर नॉट गेटिंग स्टूडेंट्स इन साइंस एक्सेप्ट फॉर मे बी फिजिक्स और मैथमेटिक्स 
वी आर नॉट गेटिंग इट इन बॉटनी इसलिए कि लेबोरेटरीज नहीं है कुछ नहीं होता है बाहर निकल जाते हैं लोग वोकेशनल के हालात बहुत खराब हैं और चॉइस में हम लोगों ने चॉइस दिया इट वॉज नॉट अ चॉइस बेड क्रिटिस सिस्टम ओनली थिंग विच वी डिड वॉज अमिस्टराइजेशन जो सेमिस्टर के लिए हम तैयार नहीं थे बिकॉज वी हैव यूज एफिलियटिंग यूनिवर्सिटीज वी है उतने बच्चों की परीक्षा लेना उनको रिजल्ट देना और उनको पढ़ाना एक साल वाले कोर्स में भी संभव नहीं होता था एंड वी सडनली शिफ्टेड टू चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम वेयर वी वॉन्टेड इंटरनल इवेल्युएशन और इंटरनल इवेल्युएशन कोलेप्स ऑलमोस्ट एज एस चांसलर आई कुड सी दैट इट हैज एंड एज ए टीचर ऑल्सो एज ए टीचर इन एसी यूनिवर्सिटी वी सॉ दैट इन द पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो दिस इवेल्युएशन इंटरनल इवेल्युएशन वॉज वेरी डिफिकल्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू हैव कहाँ से प्रेशर आता है आप किसी को अगर 25 नंबर है आपका तो उसमें किसी को 22 से कम आप दे नहीं सकते हैं तेईस से नहीं तो देर इज अस्टूडेंट प्रॉब्लम कि आप क्यों नहीं दीजिएगा ये आपके हाथ में यू हैव टू गिव अटेंडेंस ले ना ले क्लास में पार्टिसिपेशन हो ना हो यू हैव टू गिव जो दबंग है वो ले लेते हैं जो दबंग नहीं है वो भी ले लेते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वी आर नॉट एबल टू टेक वी आर नॉट एबल टू टेक वी आर नॉट एबल टू गिव द फीडबैक स्टूडेंट्स बिकॉज वी डोंट नंबर ऑफ टीचर्स पहला था कि हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स नहीं थे हमारे नंबर ऑफ टीचिंग सपोर्ट स्टाफ नहीं थे पहला अगर आपकी लाइब्रेरी नहीं खुलती है बिकॉज आई नो ऑफ अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वेर देर इज अ नो लाइब्रेरियन नो प्रोफेशनल लाइब्रेरियन द पोस्ट आर लाइंग तो लाइब्रेरियन नहीं होगा तो हाउ विल द लाइब्रेरी इज फंक्शन हम लोग बहुत आर एफ आई डी की बात करते हैं और बहुत नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बट हाउ विल द फंक्शन इफ पीपल आर नॉट देयर आई नो ऑफ कॉलेज वेयर कंप्यूटर्स है पीपल टू ऑपरेट अगर आपके पास ऑपरेट करने के लिए नहीं होगा देन हाउ आर यू गोइंग टू लर्न इट दिस इज द क्राइसिस वी कैन टॉक अबाउट नंबर ऑफ गुड थिंग्स बट दिस इज द क्राइसिस दैट है हम लोगों ने बहुत तेजी से लगाया नतीजा क्या हुआ कि मैं जब मैंने जब विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो देर आर मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड रिजल्ट पेंडिंग वो पेंडिंग रिजल्ट क्यों था आपने कानून बना दिया कि इंटरनल uh, इवेल्युएशन और एक्सटर्नल दोनों में आपको पास करना होगा और दोनों में पास करने में एक्सटर्नल में फेल कर जाए इंटरनल में तो चूंकि प्रेशर का नंबर है इसलिए पच्चीस में बाईस तीस मिल जाए और वहां नहीं मिले एक्सटर्नल में फेल कर जाए हम लोगों ने कहा कि भाई चलो इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी जगह दोनों को मर्ज करने से पास होता है लेट इट क्योंकि प्रॉब्लम है कि इफ यू हैव सो मेनी पीपल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गेट अ डिग्री दैट्स ऑल हमारे पास बच्चे आते हैं तो बोलते थे कि हमको फेल कर दिया अरे डू दे नो हैव यू सीन यूर एंसर स्क्रिप्ट हैव यू सीन इट आपने देखा क्या कि क्यों आप फेल हुए हैं आपने क्या लिखा है उसमें हैव यू रिटर्न एक लड़के ने लिखा था पूछा गया था वॉट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और उस लड़के ने लिखा था कि दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग दिस इज आंसर दिस इज कॉस्ट व्हाट नॉन एक तो पढ़ाई नहीं हुई दूसरी पढ़ाई हुई तो गेस्ट पेपर पे चले गए हम लगातार बच्चों से पूछते थे यहाँ भी जब हम विभाग में थे कि कहाँ से पढ़े हो कहता था ट्यूशन सर मैंने यू वॉज नॉट नोइंग द नेम ऑफ दैट ट्यूशन सर ट्यूशन सर पढ़ाए हैं दस तो क्वेश्चन पढ़ा दिए उसी तरह से सेट हुआ क्वेश्चन सो एग्जामिनेशन थिंग्स डिड नॉट चेंज एंड वी सडनली वॉन्ट टू शिफ्ट ये जो शिफ्ट हम करने की जा रहे हैं सो so, क्या कैटेस्ट्रोफी नहीं होगा शुड वी नॉट हैव बिल्ट अप ऑन व्हाट वी हैड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए था और दैट इज रिक्वायर्ड इज टीचर लाइब्रेरी लेबोरेटरी एंड टीचिंग सपोर्ट स्टाफ इज रिक्वायर्ड दिस इज फर्स्ट सेकेंड इशू एंड दैट इज ऑल्सो हाउ डू वी रिमूव दिस इन इक्वालिटी हाउ आर वी गोइंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन हु विल इन्वेस्ट नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन इफ यू लुक एट यूएसए फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका को आप देखें तो वहां तीन तरह के विश्वविद्यालय है एक पब्लिक फंडेड दूसरा प्राइवेट नॉन फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट एंड थर्ड है प्राइवेट फॉर प्रॉफिट तीन तरह के हैं हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के खर्चे कैसे चलते हैं विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में तीन तरह के कॉलेजेस है वन कॉलेज यूर कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज द अदर इज द माइनोरिटी कॉलेज एंड दर्ड कॉलेज आर एफिलियटिव Affiliating you give some grants. वो grants का क्या होता है नहीं होता है quality of teacher क्या है नहीं है you are nowhere there because झारखंड में college service commission है ही नहीं so you don't know their future and nothing. Then there is a minority colleges. उसके teacher क्या 
ये सैलरी तो आ रही है बट वॉट अबाउट अदर एक्सपेंसेज सेम थिंग इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस वॉट अबाउट अदर एक्सपेंसेज तो हम लोग पैसा कहाँ से उगा रहे हैं हम लोग पैसा उगा रहे हैं एग्जामिनेशन से दैट इज द ओनली प्रॉफिट सेंटर वी हैव फीस आप बढ़ा नहीं सकते हैं दर इज अ पोलिटिकल स्ट्रगल इफ यू रेज द फीस सो वॉट वी डू वी गो फॉर आदर अवोकेशनल कोर्स इवन द वोकेशनल कोर्स अफोर्डेबिलिटी इज वन ऑफ द एबिलिटी टू पे इज वन ऑफ द मेजर इशूज हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं हमारी बच्चियाँ गरीब हैं हमारे बच्चियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं वो अभी भी पराया धन है और जब हम ये बात कर रहे हैं तो वहाँ पर चाइल्ड मैरिज वॉज चाइल्ड मतलब कि बहुत कम एज में मैरिज वॉज वन ऑफ द इशूज द यंग गर्ल्स विल कम दे विल बी प्रेगनेंट दे विल हैव चाइल्ड एंड दे आर हार्डली नाइनटीन ईयर ओल्ड गर्ल्स एंड वो क्लास नहीं कर पाएंगी सेमेस्टर में क्लास नहीं कीजिएगा तो सेंटअप नहीं होगा वट टू डू हाउ डू यू रीच एडुकेशन टू सच पीपल हुन टू स्टडी नहीं कर सकते हैं सो वट टाइप ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी यू रिक्वायर इन सच कोर्सेस वट टाइप ऑफ कोर्सेस कैन यू गिव वट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग सो मेनी पीपल एडुकेशन इन से इकोनॉमिक्स वट इकोनॉमिक्स वट आर वी मेकिंग दम इकोनॉमिक्स आई आज दिस क्वेश्चन आई हेव टॉट मेनी पीपल हाउ मेनी यू हैव दैम बिकम इकोनॉमिक्स some of them have gone to bank some of them are in teaching what about this why we are teaching a political science why we are teaching history why we are teaching other subjects what we want out of it why a postgraduate student why a postgraduate admission now these are the issues that we resolve does this policy resolve these issues or is it once again imposed from top was there any discussion of that kya discussion hua bahut bhari was the discussion very wide was the discussion with the state governments every state government was asked to give their opinion they have given was that opinion considered or should not there there be a demand a de- debate once again over about calibrating the whole system or what are the risk now we have risk is of accreditation or aise colleges or aise vishwavidyalay jo apni galti se nahi kisi aur ki galti se is halat mein hai unka credit kam hoga nak score will be low they will be de recognized The cost of education will go up. Delhi का example देंगे जो hostels वगैरह बन रहे हैं जो higher education को finance करने के लिए banking और UGC दोनों मिलके करेगी banking और ये होगा तो hostel का cost तो bear करना होगा even if the cost of the hostel is borne the running cost once again the cost of staying in the hostel will go up certain. जेनी में हुआ आज बहुत लोग इसलिए पढ़ के इतने बड़े पदों पर गए हैं क्योंकि हॉस्टल का कॉस्ट हॉस्टल को का कैपिटल कॉस्ट तो सरकार ने पेयर किया था नाउ दिस विल नॉट बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट बट द पार्ट हैज टू बी बॉर्न बाय द स्टूडेंट्स दिस इज हैपनिंग इन सो क्या होगा जो हमारे सबसे पिछड़े लोग हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो तो और एजुकेशन से बाहर नाउ वट आर द प्रपोजल्स फॉर देम विल बी गिव देम स्कॉलरशिप एंड इफ यू गिव देम स्कॉलरशिप क्या टाइम पर स्कॉलरशिप हम देते हैं इज द स्कॉलरशिप सफिशियंट ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए कि ये जो हमारी जो चिंताएं हैं वो कि क्या एडुकेशन का गैप और बढ़ जाएगा अभी ही बहुत गैप है क्या ऐसे लोग जो एडुकेशन में आना चाहते हैं जो मेरिट पे आना चाहते हैं क्या वो आ पाएंगे जो अगर नहीं आ पाए तो फिर ये कौन सा एडुकेशन हम लोग दे पाएंगे सबको अगर सर्वव्यापी एडुकेशन देना है जी को बढ़ाना है वो टाइप ऑफ कंसिडरेशन तो रिस्क इज इन द रिस्क इज क्लोजर ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशन आप कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है कि मॉडल कॉलेजेस बनेगा वॉट बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट वॉट बियॉन्ड सब डिस्ट्रिक्ट मेनी ऑफ आवर गर्ल चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्कूल और कॉलेज क्योंकि वो बहुत दूर है एंड द पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड हॉस्टल कॉलेज अभी हॉस्टल की जगह लॉजेस बने हुए हैं दे आर लॉजेस द कंडीशन इज वेरी बैड इन लॉजेस बट स्टिल पीपल वॉन्ट टू कम दो कैन अफोर्ड द कम द स्टेपेंट्स आर नॉट कमिंग आर बी गोइंग टू रेगुलराइज दैट Are we going to have courses? हम लोग कह रहे हैं regional और local languages में पढ़ाएंगे. Are we ready for that? How much time will it take to get good reading material? Because these reading materials are very very important. We have good reading materials, but will we able to do that? Digitalization. Even sitting in Rachi, for example, I am in Rachi. I am Rachi. I am in Jharkhand. I am in capital. I am in a locality. I am in a locality. Which is supposed to be one of the best. वहां पर मैं डर के मारे वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूं बिकॉज इंटरनेट इज सो अनस्टेड मैं डर के मारे नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट यूजिंग इट एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन 
मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था एंड आई फाउंड ए स्टूडेंट टू बी अपने छत पे बैठ के वो क्लास कर रहा है हमने पूछा कह रहे छत पे क्यों बैठे हुए हो बोला कि सर यही आता है हमने कहा चुपचाप नीचे उतरो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी तुमको गिर गिर गए तो क्योंकि वो खपड़े का छत था सी द कंडीशन दे वॉन्ट टू लर्न हमने यही एग्जाम्पल लिया कि दे वॉन्ट टू लर्न लेकिन डिजिटलाइजेशन कैसे हो हाँ गूगल के साथ एक समझौता हुआ है बहत्तर बहत्तर हजार करोड़ रुपए वो डिजिटलाइजेशन पे खर्च होंगे विल बी एबल टू रीच द ईच न्यू कैन कॉर्नर विल बी एबल टू रीच द रिमोटेस्ट एरिया जहां पर हम पहुंच सके हमारे बच्चे पहुंच सके हमारे बच्चे पहुंच सके क्या हम लोग जो डिस्टेंस लर्निंग के हैं प्लेटफॉर्म्स उसको बड़ा कर सकते हैं क्या क्या लर्निंग और अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स बड़े कर सकते हैं क्या क्या ऐसे लोग जो पे कर सकते हैं उनसे लें और जो नहीं पे कर सकते हैं उनसे नहीं लें क्या इस तरह की फ्लेक्सीबिलिटी हो सकती है क्या वी हैव टू थिंक अबाउट मेनी इशूज इन फिनेंसिंग बिकॉज अनलेस एन अंटिल देर इज अ फिनेंस इट टॉक्स अबाउट सर्टन परसेंटेज ऑफ जी डी पी दैट विल स्पेंड फ्रॉम वेयर इट विल कम It is silent. The whole policy is silent. So, the policy has good things. It has flexibility. It has good objectives. But what is the reality? Sometimes I feel that it is very aspirational, operational. I don't know how we are going to operationalize in Jharkhand. We have to think about it. इतना क्या कि मैं अभी अपने को समाप्त करता हूँ. बहुत कुछ बोलने का है. But I think you should. If you have some questions, queries, you can talk to me. and uh, as it is ka hasr ye nahi ho jo choice space credit system ka ho should we build up on that should we try to modify that what we do without teachers what we do without things these are the issues what we do without reading materials what we do without library without laboratory what are the options which we have and with only a selected few good colleges is not going to change the scenario in jharkhand in particular in india in general thank you very much thanks a lot Thank you so much, sir. We are blessed to have you with us today. Listening to you made the occasion even more worthy, worthy, a worthy Teachers' Day also. We wish to have you in our future events also. Our former principal, Professor P. Shekhar sir, also joined the meeting. I welcome you, sir. Do we have some query? I cannot see any uh, query in the chat box, so I think there isn't any query. So moving ahead. Uh -huh. I I have Pushpa. Oh yes, sir. Please please come up, sir. Ah, uh, uh, before that, would Shekhar uh, like to speak? Shekhar, sir, would you like to please make the presentation with your son? I'm in a I'm in a Dhaba on way to Rachi. <laughs> okay, <laughs> okay. <laughs> Not a place where I can. It's okay. Like, okay, Shekhar. I have, a, I have a, uh, made a stopover only for listening to Dr. Charan. Yeah, it's been a wonderful See. talk, very illuminating and power packed. And uh, I think he has also the same suspicions, which most of us have. Too much of privatization. Are we ready for that? That is very important. And there is nothing written in the document so far. We have not talked about those provisions. I'll say something later. Thank you so much, sir. So, can yes. I can I can I talk a little? Yes, sir. Sure. Why not? Please. We have uh, chats between us. We'd like to uh, definitely have some words from you, sir. Uh, first of all, I am very uh, happy to listen to Dr. Saran. A very very educative speech, informative. And before that, see, I would like to wish. all of you a very very happy teachers day uh being son of a teacher i have learned at home ke bacche ko challenge lena aur question karna sikhao they should be logical and they should have a free mind they should not work under a closed or controlled mindset what i find uh there are few comments i can tell you a one book most of you must have read or listened about that heard about that 
I and we, the nation defined. It's by RSS ideologue Golwatkar and Deen Dayalopadhyay. They have given their thoughts on this. This is the present education policy. I think have the elements of those thoughts. What is those? The you have to work under a controlled mindset. There is no question of free thinking, individual freedom, open debate, dissent, and difference of opinion will be will be last forever with these kind of actions. If you impose on the children mind. And everything will be rest is virtually a murder of the essence of Indian traditions. And there are elements of doubt in the new education policy is driving to the dark ages, then eliminating the young minds. See, Mr. Saran has very clearly said. We do not have the funds, we do not have the infrastructure, digital access is limited, resources are limited, and purposely we are doing to commercialize through privatization all these big universities. Who can afford that? Very few. And in that book, Gulwarkar has mentioned we do not need more than 5% education. 95% should remain uneducated. Because if the mind is ignited, they will challenge their old policies, old rituals, old traditions, which are no more valid. Mr. Saran has very clearly defined there are 95 different kinds of traditions or scriptures or religious orders. What do we do with that? With this kind of controlled mindset? This will simply take away our constitutional rights. If we have a controlled mindset in the education system. The recent, the scholarly works, I can tell you about A.K. Ramanujan, Assez, Ramon Rai, Keshav Chandra Sen, Ranade, Gokhale, Gandhi have taken back seats in our system. The new history books which are coming. It simply have ignored, and as Sashi Tharoor in his 2017 written book, he has very clearly said, this is the battleground, education system is the chosen battleground for the Hindutva warriors and curriculum revision their preferred weapon, as mentioned, as I told you by Shashi's role. And then eliminating names of some of the other communities and liberal Hindu thinkers from the history textbooks, justifying or glorification the outbursts such as Ramzade, Ramzade, Babar Ki Yolad, Maclite mercenaries will promote rudimentary education, opening gates for the radical extremist to gain legitimacy over the murder of that essence of the Indian tradition I told you earlier. So the, we have to see being a teacher, if you do not become challenger, if you do not apply your own mind, what kind of teacher you are, then you are in the wrong profession. What you are afraid of? You have to 
give your children that kind of sport that kind of uh, spirit that they can have a independently free speech and individual thinking that freedom to have a open debate whatever the issue is dissent is the a sense of the any democratic country so thank you mr saran it's a lot to learn from you i have heard earlier also to you in our college and we will certainly come back to you sometime later also these are the issues i think all of us because uh, we do not want this country to go to the dark ages whatever system that is through new education system or whatever it is but this country should have the eliminating mind and not to the we should not go to the dark age thank you very much thank you pushpa thank you so much sir it was wonderful to have words from you we wish to have saran sir in, in our future events also now i request iqsc coordinator dr ranjana das to please propose the formal vote of thanks thank you pushpa am i audible yes sir yes ma'am very much good afternoon everyone and happy teachers day i ranjana das coordinator iqsc on behalf of guru nanak college seek to propose a warm vote of thanks respect and most distinguished chief guest of the day professor dr rabi saran respected members of the management committee and administration sardar rs chahal sardar ds rewal professor p shekhar former principal our principal dr sanjay prashad teachers and my dear students it is a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar a resounding success first of all i would like to give my hearty vote of thanks to our chief guest professor ramesh saran for gracing today's webinar thank you sir for your very thought provoking and interesting address on the occasion of teachers day it was highly motivational for all of us sir we have had the opportunity of listening to your deliberation at different occasions but this one was special i would like to thank our distinguished member of the managing committee sardar rs chahal president guru nanak college and sardar diljon singh grewal secretary guru nanak college for their constant support in making these <coughs> events meaningful and interesting i would like to express our deep gratitude to our former principal professor p shekhar for his presence in this webinar i would also thank our principal dr sanjay prashad for his guidance and moral support i am happy to express a vote of thanks to all those who have participated overwhelmingly in making the event success thank you thank you madam thank you so much growth with improvement in education can facilitate development and trending learning is an important aspects for the student with the hope that new education policy 2020 will transfer india into a knowledge power let us conclude an amazing and knowledgeable webinar we will have more such events to nurture the mind with new knowledge and discussions in future also this brings the end of this webinar it has been a pleasure to host this i wish you all a very wonderful day ahead finally again a happy teachers day to all of you thank you so much